Доброе утро. Сегодня прекрасный день. Я знаю, что вчера говорила о том, что не буду. Наверное, больше выходить в эфир, но удалила еще одно видео. Значит, у меня осталось место для восьмого. Хочу поговорить о евреях. Потому что столько ненависти пережил только один народ на планете. И хочется их защищать. Эта ненависть продолжается, и людей почему-то никак не нужно переубедить, что это глупо ненавидеть целую нацию. Ну, когда еще там фашисты там придумали какую-то теорию, что там евреи Иисуса распяли, то... ну, ладно. Ну, ну, это, конечно, это безумие вообще, потому что могли распять украинца украинца Христа, русские русского Христа могли распять. То есть, ну, настолько это глупая логика, что, ну, не знаю, как можно с, таки, с такими мыслями долго вообще жить. То есть это природа человеческая получается, кому-то хочется ненавидеть. И ненависть, она отключает мозги. Так понимаю. Ну, сегодня я просто начала читать первую главу второзакония. И там Моисей выводил людей и было пространство до реки Ефрата. То есть Бог давал возможность поселиться израильтянам до Ефрата. И кто знает карту, понимает, о чем я говорю. Это дальше, чем я да. Вот. А потом я пришла к себе к такому мнению. Что Ефрат это же одна из четырех рек, которые окружали Рай Дамский. Давайте почитаем вот это. Как раз я пропустила в предыдущих видео. Говорила много, а вот это пропустила. Из Адема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фесон, она обтекает всю землю Хавила, то где золото. И золото этой земли хорошее, там Далах и камень Уникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Ну вот э, Фисон, не знаю, там речку эту непонятно, где не нашли. А вот Гихон как бы спорит историки, где же эта речка. Некоторые даже говорят, что это Ефиопия, хотя Ефиопия очень близко. Мне кажется, это какая-то там северная речка, горная река. Отекает всю землю Куш. Потом Хидекель, третья река, это на самом деле тигр, говорят. Она протекает при Тасирии. И четвертая река Ифрат. Вот. Так это вот земля Эдемск. Это земля, которая, как бы сказать, окружала этот рай, который Бог поселил Адам. Кстати, Авраам родился в Месопотамии, на этой территории, между тиграми и фратом. Когда Бог его выводил из Ханаана, так он, ну, куда он его направил? Давайте почитаем. Значит... Вот сейчас, сейчас представим, когда Авраам выходил, выходил, получил. Угу. Сказал Господь Аврааму, 12 глава Бытия, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты благословений». Великий народ, сказал Бог. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя, прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. 
в Аврааме благословляться все племена земли, без исключения. Понимаете? И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, бра, сына брата своего, и все, все, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. Вот. И прошел Авраам по земле до места Сихема, по Дубрау Море, в этом земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму, и сказал, потом что твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда велся он в горе на восток от Мефиля и поставил шатер свой так, что от него Мефиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Вот. И поднялся Авраам и продолжил идти к югу, и был голод той земле, и сошел Авраам в Египет. То есть Бог показал землю, на которой он сказал, вот на этой земле, э, потом с я дам, я отдам эту землю. Вот эту землю. Вот. Это воля Божья, это воля Творца, Отца Неба и Земли, того, который э, совершает план спасения человечества. Потому что я в, в тебе благословляются все племена земные. Да. И Авраам был 99 лет, и Господь явился Авраам и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое, Бог продолжил говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов». И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоими, после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоим после тебя». Ну, как известно, что у, у Авраама родился, у Авраама родился еще Измаил, так, кроме того, что э, Сара родила Исаака. Еще когда был Измаил, это тоже народ. Вот. И, между прочим, когда израильтяне завоевывали территории, когда вышли с Египта, то они, они тоже завоевывали и там предки Лота даже жили, Майовитяне, предки Лота. Это э, вышли от э, дочери одного, одно, одной из дочерей Лота. Это предки, это сын Муав. Вот, и я вот хочу почитать то, что мне сегодня открылось. Си суть слова, автор закона первая глава. Сицы слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом, пустыне на равнине против Суфа, между Фаранам и Тафелом, и Лаваном, и Асир, Рофом и Дизагавом. Расстояние 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сии к Адесварни. С 40-го года, 11-го месяца, первый день месяца, говорил Моисей с сынами Израилем все, что заповедал ему Господь о них. По убиению им Сигона, царя Амарейского, который жил в Весевоне, Иога, царя Вассанского, который жил в Эштерофе, э, в Эдрее, за Иорданом, в земле Маавицкой, начал Моисей изъяснять закон себе и сказал, «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, полно вам жить на горе Сии. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амарея и, по, и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата. Какую огромную территорию Бог давал своему израильскому народу, своему народу, аж до реки Ефрата. Вот я даю вам э, землю сию, пойдите, возьмите на средние земли, говорит Господь, с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исаку и Якову, 
имя потомства их. Я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас. И вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог Отцов ваших да умножит вас тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам ваших мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю начальниками вашими. И еще так вспоминается событие, которое произошло после того, как Соломон умер. У него, у него был сын Равам, который стал царем. И насколько вы, кто читал Библию, знает, что Равам э, проявил такую недальновидность. Он начал, когда к нему обратились, что уменьши нам, уменьши нам иго, народ обратился. Так Равам, наоборот, усилил иго. И, и из-за этого начали люди восставать, противостоять, и разделился земля Израиль разделилась на две части. Вот. И поэтому, поэтому ну, Бог ну, и, и рассеялся, Израиль рассеялся из-за этого. По всей, по всей территории, там, до Сирии и так далее, куда они там поселились. Вот. Поэтому уже одно колено Иуды называется Иудеи. Почему называется Иудеи? Хотя колен, это одно из колен Израиля. Иудеи. Вот. То есть, ну и, конечно же, приходит одна мысль, с которой я красной нитью идет через все мои выступления. Это реинкарнация. Если мы будем рассуждать с точки зрения вот так вот, Грубо, э, грубо резать ну, ножом территорию, допустим. Давайте забудем об этом, потому что мы все едины. И, возможно, Бог так сделал, что мы все были евреями в прошлых жизнях. Да? Все. Вообще, а может, эти евреи, которые сейчас живут, они никогда в жизни не были евреями. Мы все уже были. Понимаете? И мы не будем из-за этого воевать. Прекращайте войну. Я поэтому ну, просто не то, что Прошу, мне кажется, вы надо требовать уже. Христиане, уже говорите правду людям. Потому что иначе мы ничего не объясним. Мы, ну, нам надо идти всем к миру, чтобы не было разделений. Ну, конечно, чистоплотные достаточно же хватит манипулировать мозгами людей. Зачем же брать на себя? Ну, ну это ж, надо же включать немножко мозги с такой ненавистью жить. Ну, личная проблема у нас, у меня на Украине тоже. Военные действия сколько тянутся. Это же разделение. И кто-то же посел в ума людей, что так вот с Россией будет лучше. Они же так жили. Такая беда, которую установить Богу сложно. Потому что люди научились вооружаться, манипулируют. Нам надо начинать с себя. У Украине есть над чем поработать. У Украинцы очень почему-то сильно ненавидят те времена. Я лично столкнулась с этим. Настолько у меня, я просто поражена была. Просто была поражена, насколько люди так вот... Ну, это безумие. Я считаю, что безумие. С такой ненавистью в эти времена. Абсолютно. Абсолютно вот такое вот... вот такое твердыня такая в разуме, что просто... Это просто невозможно перебороть. И, и, кстати, это очень печально для, для людей. Я знаю людей, которые вот так вот ненавидели евреев, не жили этими теориями. Но одно не то же вы, другого, другого проблемы со здоровьем серьезно. Ну, я считаю, что надо уже как-то думать, заботиться о своем здоровье. Ну, потому что Бог один. Бог один, Он хочет нас научить. Мы хотим, мы хотим ненавидеть. Нет места. 
перед Богом на земле людей, людей с ненавистью нет. Надо жертвовать. Чем-то ну, уметь жертвовать. Для того, чтобы сохранить мир. Кому-то надо жертвовать, кому-то надо сокрушаться. Вот. Поэтому, поэтому у Бога многозичная мудрость. Вот, например, земля Израиля, уже христиане считают, что это Бог обращается к церкви. Вот такой вот, такой вот идет пере, ну, переосмысливание обращения Бога. Когда читают псалмы, они уже это воспринимают как церковь. То есть, ну это правильно, я считаю, что правильно. Я считаю, что правильно, потому что Бог хочет благословлять, Он открылся, Он открылся язычникам через жертву Иисуса Христа. Иисус сам был удивлен, когда к Нему обратилась язычница за помощью. Он говорит, я пришел к погибшим сынам Израиля. А она говорит, а разве мы не можем получить то, что там крохи под столом валяются. Это для Иисуса было само, само откровение, что Бог открывается язычникам, те, кто еще не слышал ничего о Боге, к Израилю не имеет никакого отношения, не знает Бога живого, всемогущего, поклоняется своим Богам. Это тоже для Иисуса было откровение. Вот. И то, что Бог любит, и Бог Отец все, всем, и он, он в образе Авраама, он так, от, отцу всех народов, вот Авраам, он как бы открылся ему. И, и, и уже в веках было известно это. Израиль, конечно, может где-то их можно осудить, что они о себе высокого мнения были. Да, они где-то были, пренебрегали, пренебрегали вниманием. Может, я не права, но я такое слышала, что они о себе были высокого мнения, что вот. Все остальное. Люди, люди не люди, которые не евреи. Ну, ну, такое я читала. Может быть, это каких-то отдельных персонажей такие, такое мнение. Вот. Но мы не будем из этого, из этих заблуждений их презирать. Вот. А в чем избрание народа? Ну, вот евреи действительно как-то более Бога. Это. Может, успешно. Ну, говорят, что они хитрые, там, допустим. Не знаю, я, я с такими вещами не сталкивалась. У меня учительница музыки, еврейка, я, и, слава Богу, я к ней хорошо отношусь, уважаю ее. И, и, я благодарна Богу за человека, еврея, который с шести лет меня учил, и я не, не разочаровалась в этих людях. Но, да, это Спасибо за внимание.